زمانے میں انگریزوں نے یہاں اپنی حکومت قائم کی تو بھارت اتنا ترقی آفتہ دیش تھا کہ یہاں کمال ساری دنیا میں بھیجا جاتا تھا قدرتی طور پر اگلی منزل ہونی چاہیے تھی دیش کا آدیوگ کرن اور بڑی مشینوں کا استعمال مگر آگے بڑھنے کے بجائے انگلستان کی نیتیوں کے قارن بھارت پچھر کر محض ایک کرشی پردھان دیش ہو گیا انیسویں صدی میں کچھ انگریز نیل کا ویعپار کرنے کی گرز سے زمیدار بن بیٹھے انہوں نے اپنے آسامیوں سے نیل کی فصل کے وابستہ بڑی سخت شرطیں تیہ کروائیں انہیں اپنے جوتوں کے کچھ خاص حصوں کو نیل کی کھیتی کے لیے رکھنا پڑا اور پھر نیل کی فصل انگریز زمیداروں کو ایک بندھی رقم پر بیچنی پڑتی نیل اگانے والے کاشتکار اگلے زمیداروں کے تقریباً بندھوا مزدور ہو گئے نیل کے کارخانوں کے کارندے ان پر اتیاچار کرتے اور چونکہ انہیں انگریز سرکار کا سہارا تھا انہیں کھلی چھوٹ مل گئی کاشتکاروں کی مسئیبت اور تباہی جب برداشت سے زیادہ ہو گئی تو انہوں نے بغاوت کا راستہ اپنایا رہ 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 ارے او مادھو حضور تمہارے کھیت بونے کے لیے بالکل تیار ہے نا تم نے نیل کے بونے کے لیے پیش کے لیا کے نہیں بڑا صاحب ہم یہ کھیت بڑی مشکل سے تیار کی ہے دھان کے لیے اگر ہم دھان نہیں اگائیں گے حضور تو ہم کھائیں گے کیا مالک دھان تم نے دھان کے بارے میں بات کرنے کی حمد کیسے کی کل صبح آ کر اپنا پیشکی لینا اور نیل کا کام شروع کرنا ورنا میں اور کوئی بکواس نہیں سنا چاہتا ہوں حضور آپ جو کچھ بھی کہیں میں منجور ہے لیکن آپ انجان یہ نہیں کر سکتے مالک ہم نیل نہیں اگائیں گے ہمارا اتنا چھوٹا سا تو کھیت ہے مالک اگر ہم دھان نہیں اگائیں گے تو ہماری پروار جان تو بھوکے بڑھ جائیں گے مالک یہ تو تمہارے باپ کو سوچنا چاہے تھا جب اس نے ہم سے ادھار لیا سمجھے تم تم نے ہمارا ادھار کھایا بدماش اب کل صبح سیدھے طریقے سے اپنی پیش کی لینا اور نیل کا کام شروع کرنا ورنہ تم بہت پچھتائے گا میں آپ کا ادھار چکاؤں گا حضور چاندی کے ٹکے میں چکاؤں گا کوڑی کوڑی واپس کروں گا آپ کی لیکن میں نیل کی کھیتی نہیں کروں گا مالک ورنہ میں تو برباد ہو جاؤں گا 
तुम उधार का पैसा चुकाएगा फैक्ट्री को वो भी चांदी के टके से तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया हम जानता कि आजकल कौन तुम्हारा दिमाग खराब करता है वो लिबरल सोर जमींदार का बच्चा नबो कृष्ण बैनर्जी माधव तुम हमको अच्छी तरह जानता है इस इलाके के सारे लोग मुझको अच्छी तरह जानते हैं तुमको उधार का पैसा चुकाना ही पड़ेगा लेकिन नील की बोनी से चाहे इसमें तुम्हारी पूरी जिंदगी ही कट जाए समझे बस एक साल की मोहलत दे दीजिए हुजूर उधार की चुकती पैसे में ले लीजिए अगर मैं नील बोंगा तो मैं मर जाऊंगा मालिक चुप रहो बदमाश तुम अपने आप को बहुत ज्यादा अकलमंद समझने लग गए हो जिस भी गवार से पूछा वो बोलता हम नील की पेशगी नहीं लेंगे मैं अगर नाराज हुआ तो तुम में से कोई नहीं बच पाएगा वो जमींदार का बच्चा भी नहीं समझे ये कौन है तुम्हारा किस्मत अच्छा है कुत्ते तुम बच गया मुझे तुम पर दया आया लेकिन याद रखना कल सवेरे सीधे कारखाने पे आकर अपनी पेशगी लेना और आइंदा अगर तुमने मेरी हुकूमत उली किया या किसी को नील उगाने से मना किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा समझे चल चल हे तो लिखने में लगाया धराधर मैंने तुमको नहीं बोला था माइकल आशुन आशुन हरीश अब लिखना बंद करो और इधर देखो मैं तुमसे मिलवाने किन्हें लेके आया हूं आ, आप हैं हमारे वो क्या बोलते हैं फायर ब्रांड जर्नलिस्ट अग्नि भेदी पत्रकार जिनके बारे में तुम हमेशा पूछते थे ना श्रीमान हरीश मुखोपाध्याय साक्षात और आप हैं मिस्टर माइकल मधुसूदन दत्त नमस्कार आइए बैठे मुझे मालूम है आप लोग दोनों मिलने के लिए कितने आतुर थे हरीश मिस्टर माइकल भी तुम्हारे हिंदू पेट्रियट से भीषण प्रभावित हैं जैसा कि हम लोग सभी हैं है, इस वक्त क्या लेखन और शोध हो रहा है ए, एक धारावाहिक है सीरीज लेख लिख रहा हूं दक्षिण बंगाल पर वहां के किसानों की हालत बहुत अजीब है नील की खेती करवाने वाले सचमुच उन लोगों का खून पी रहे हैं चौक से वास्तव में स्थिति क्या है मेरा विचार था देहातों में लोग सुख शांति से रहते हैं और सिर्फ कलकत्ता है विराट और विक्षिप्त जहां जीवन का ताना बाना उलझा हुआ है तनावों से घिरा है ये सिर्फ एक शहरी आदमी का ख्याल हो सकता है मिस्टर दत्त आप शायद इंग्लैंड के आदमी की जिंदगी के बारे में ज्यादा जान सकते हैं बजाय खुद अपने देश के लोगों के गांव के हालात बहुत खराब हैं और बद से बदतर होते जा रहे हैं दिन ब दिन तुम्हारा वो संवाददाता लौटा क्या गांव से ताजा खबर क्या है हालात खराब ही होते जा रहे हैं रामगोपाल बाबू नील उगाने वाले खेती हरों से नील बोआने के लिए कोई भी हथकंडा बख्शते नहीं है और अगर वो फिर भी नहीं मानते तो उठाकर जेल में डाल देते हैं झूठे मुकदमे ठोक देते हैं जबरन मारपीट करके उन्हें अपना हुक्म मानने पर मजबूर करते हैं ऊपर से दाम भी ठीक नहीं देते पर मेरा विचार था किसानों को नील उगाने के लिए पैसा पेशगी मिलता था पेशगी <laughs> पेशगी किसान शायद ही किसी और लफ से इतना डरता होगा नहीं नहीं मिस्टर दत्त इस नील की वजह से हजारों किसान भूखों मर रहे हैं लालची अंग्रेज ठेकेदार नील की कमाई के पीछे बंगाल का खून चूसने पर लगे हैं ज्यादातर तो रकम मिलती ही नहीं किसानों को और अगर मिले भी तो चंद कौड़ियां होती हैं पेशगी रकम के नाम पर ताकि किसान नील कारखाने के जाल में फंस जाए जन्म जन्म के लिए नील खेत से कटकर कारखाने पहुंचती है तब भी पूरे दाम नहीं मिलते और फिर ठेकेदार तो चाहता ही है कि किसान गले तक कर्ज में डूबा रहे उसका सर खरीद गुलाम बनकर रहे अच्छा मिस्टर दत्त एक चीज बताइए यह क्यों जरूरी है कि किसान सिर्फ नील ही बोए जबकि वह दूसरी फसलें भी उगा सकता है धान तंबाकू सरसों ताकि कम से कम अपने बच्चों का पेट तो भर सके हरीश यही तो यही अन्याय के खिलाफ तो हम लोग ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की तरफ से पटिशन भेजा है हरीश हम लोग जब जवान था 
तो कितना प्रभावित था ये अंग्रेज लोगों का समझदारी ईमानदारी तर्क बुद्धि वो क्या बोलते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट से किंतु अब ब्रिटिश व्यापारी और अफसरों का लालच एकदम स्पष्ट दिखता है उन लोगों को हमारा कोई चिंता नहीं है पहले भी कभी नहीं था ये अंग्रेज लोग बाबा भयंकर जातिवादी शाला रेसिस्ट मैं लज्जित हूं मुझे पहले वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं था मुखर्जी महाशय मुझे विश्वास है यदि आपने किसानों की लड़ाई का बीड़ा उठाया है तो उनको न्याय भी अवश्य मिलेगा मेरी प्रार्थना यदि मैं कुछ कर सकूं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं आपकी प्रतिभा से पूरा कलकत्ता परिचित है आपके नाटक आपकी कविता अंग्रेजी और बांग्ला दोनों में आपकी जो पकड़ है उसने तो हम सबको हिला रखा है मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने एक नाटक लिखा है इस नील अत्याचार के बारे में ये नाटक जरूर तारीख में जाएगा आप उसका तर्जुमा करेंगे अंग्रेजी में नाटककार कौन है और नाटक का शीर्षक क्या है शीर्षक है नील दर्पण और नाटककार हैं दीनो बंधु मित्रो अरे बाबा वो दीवान नहीं भेड़िया है भेड़िया मुझ पर ऐसे झपटा जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगा मेरी एक नहीं सुनी और मेरी जमीन पर चक लगाकर चला गया अरे बाबा अगर हम पांच बीघा जमीन पर नील बोएंगे तो खाएंगे क्या भूखे मर जाएंगे अगर अभी भी वो नहीं मानेंगे तो हमें ये गांव देश छोड़कर जाना होगा यहाँ से काकू आ गया हाँ बेटा दादा घर लौट आए क्या बाबा गए बाबू आड़ी अभी क्या बोलते थे काकू आ, कुछ नहीं कुछ नहीं तू जा बेटी मेरे लिए एक गिलास पानी लिया गला प्याज के मारे जलता है उन सालों से मैंने बहुत कहा लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी क्या हुआ राय इतनी जल्दी कैसे आ गए अरे उस साले हरामी अमीन ने अपनी चंपा से अपनी सुनहरी जमीन को नील उगाने के लिए ले लिया है अब हम खाएंगे कहा से दो पसरी चावल अब कहा से लेकर आएंगे दादा अब हमारा क्या होगा अन्याय 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 रो मत रहा है कल ही हम अपना खेत गाय बैल सब बेचकर इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे लो राय पानी पी लो डरो मत जिस भगवान ने हमें ये शरीर दिया है वो हमको खाने के लिए भोजन भी देगा घबराओ मत देखो दादा वो हरामी हमें इधर ही आता है उसके साथ दो लटियाल भी हैं वो हमें यहाँ से पकड़ कर ले जाएंगे अभागी मील के कारण इस बदमाश के और अपने भाई की जगह इस नील की पेशगी के कागज पर दस्तखत करो ये पेशगी के कागज नहीं मौत का कागज है इस देश में राम राज्य था इस नील के आने से पहले पर आप सब बिचारी हैं कंगाल है जाने नामे को मोहताज है सब तरफ अकाल है इस नील के कारण अरे अमीन कुछ तो दया करो थोड़ा पानी तो पी लेना दौड़ से जवान छोरी देखने में बुरी नहीं है अगर एक बार अपने छोटे बाबू को मिल जाए तो हो सकता है उनका दिल इस पे जरूर आ जाएगा लेकिन जब मेरी अपनी बहन को घर में बिठाकर उसने मुझे पेशकार नहीं बनाया तो इसे पाकर क्या बना देगा लेकिन लाउंडिया है बहुत खूबसूरत कोशिश करनी चाहिए खतरो अंदर जाओ तुम और पापी अमीन तेरे घर में माँ बहन दीवे बच्चे नहीं है क्या कितना मारा है तूने किस कदर पीटा है एक बूंद पानी भी नहीं पीने दिया उसे अरे इस बेचारे ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है कैसी करम चली दुनिया में रह रहे हैं हम लोग विनाश विनाश बर्बाद अब चाहे खाना खिला चाहे पानी पिला हम तो इसे लेके जा रहे हैं लेता ले 
नीली जैसी आंखों वाला कौन 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 अरे नीली नीली आंखों वाला जॉन 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 और धर्म बिगाड़ने वाला भैया कौन 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 अरे काला चौगा पहने पादरी फ्रांग 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 और ये धर्म काटने वाला भैया कौन 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 अरे नील उगाने वाला भैया जॉन फ्रोन फ्रोन लमूर लमूर अब हम आ गया है मंच पर इवान इवान मेरे की है गलती क्या बतलाऊ मुझे मई लॉर्ड भोर पहर ही उठ करके सीधा काम में जुड़ जाता हूँ बाद दोपहर तीन बजे ही भात टात कुछ खा पाता हूँ रात रात में जग करके भी नील की बही बनाता हूँ इतना ये सब कर करके मेरी कमर हो गई हार मैंने की है गलती क्या बतलाऊ मुझे मई लॉर्ड शटअप क्यू रास्कल स्वरोपुर जमनगर चंदीगढ़ किसी भी गांव ने एक पैसा पेश की नहीं मांगी लेकिन तू नहीं समझेगा मूरख चंद क्या दिखाऊ तुझे ये शाम चंद नहीं नहीं मई लॉर्ड मैं हूं आपका चाकर आप मेरे मी लॉर्ड आपकी ही मेहरबानी से मैं पेशकार से बना हूं दीवान कर दे मेरे टुकड़े आप फिर भी मानूंगा एहसान मगर हजूर कुछ जबरदस्त दुश्मन हो गए हैं आपके पैदा नील की पैदावार को जो खत्म करने में है आमादा सरकार उन लोगों को सबक सिखाए बिना काम नहीं चलने वाला बेवकूफ नाम तो बताओ उनका नहीं तो कैसे दूंगा उनको मैं सजा क्या नहीं है मेरे पास रुपया घोड़ा और लठियाल मार मार के कर दूंगा मैं उनका बुरा हाल मेरा पुराना दीवान मुझे एक एक बात की खबर देता था लेकिन तू तो मूर्ख है इजियत है मैंने गांव के लोगों पर कोड़े बरसाए हैं उनके गाय बैल हकवाए हैं उनकी औरतों को उठवाया है उनके सामने उनके मर्दों को पिटवाया है लेकिन तूने क्या किया इडियट अब मैं तुझे हटाऊंगा नौकरी से बाहर करूंगा सरकार धान की खेती मिटाकर नील लगवाने और गोकुल चंद बोस की पुश्तैनी जमीन दिलवाने में मैंने जो आपकी सेवा की है ऐसी और कौन कर पाएगा सरकार खड़ा जानता है वो बदमाश नवीन माधव अपने हिसाब किताब की बात करता है लेकिन मैं उसे एक पैसा नहीं दूंगा बहुत कोर्ट कचहरी के बारे में जानता है ना लेकिन एक खिदाम बिना पाला आयुगम से वो वही वही तो है आपका सबसे बड़ा दुश्मन उसी ने तो किया था मुकदमा और मुंसिफ को ऐसा चकराया कि अपना वकील कुछ भी नहीं करने पाया मैंने उसे बहुत समझाया बोला सुनो अपना गोरा साहब ने तुमरा घर नहीं जलाया लेकिन वो बोला दीवान धन्य होऊंगा मैं अगर एक भी किसान को नील वालों से बचा सका तो वो सारा मिशनरी सा बन गया क्रिश्चियन आपका वहां भाई चुप शर्म नहीं आती है बेशर्म कहां से आएगी शर्म जब से इस नील के धंधे में आया हूं फूटे हैं मेरे कन सब छोड़कर आया हूं डर इज्जत और शर्म चुप मुझे काम चाहिए बात नहीं इस बेवकूफ को क्यों बांध कर लाया है सरकार नवीन माधव ने किसानों के मुखिया को भड़काया है इसने नील के खेतों में भीषण कदर मचाया है साहब जी जुटा इल्जाम है मुझ पर मैंने चाहे अनचाहे हर साल नील की खेती की है इस साल भी करने को तैयार हूँ पर साहेब आपको मेरी एक बात का जवाब देना पड़ेगा अगर मेरे पास बीस बीघा खेत है उसमें से अगर मैं दस बीघे में नील उगाता हूँ तो मैं बच्चे को क्या खिलाऊंगा उनको भूखा मालूम करेगा मैं बहुत अकलमंद हो गया है सरकार ये किसानों को कानून बताता है और हमारे खिलाफ भड़काता है हजूर स्कूलों ने गांव में बड़ा हड़बोंग मचाया है गवारों को किसानों को सरकशी के लिए भड़काया है मैं सरकार को इनके खिलाफ खत लिखूंगा इनकी पाठशालाओं को तो मैं देख लूंगा अगर इनके स्कूलों को मैंने बंद ना करवाया तो मैं भी के जे ना कहलाया और ये बेवकूफ चाहता है मुकदमा अदालत तक ले जाना यूज कमरल पड़ेगा जिंदगी भर तुझे पछताना फौरन पेश की पकल और अपने खेतों में नील उगा नहीं तो अपनी नंगी पीठ पर ये कोड़ा खा ए, ए, तू ये कोड़ा लोग हम लोगों के साथ करता है ये नाटक नील दफर नहीं है ये अपना जीवन दफर है नहीं, नहीं अब हम और नहीं सह सकते मैं जाता हूं जिमीदार बाबू की बाड़ी अब देखे शायद वही हमें बचा सके इस नील के भेड़ियों से जिमीदार बाबू हमारा दुख पूछना मांगता ना 
फिर वो हमारी जिम्मेदारी नहीं लेगा तो फिर कौन लेगा अरे हम तो बूढ़े हो गए बूढ़े इन साफ लोगों की नील उगाते उगाते जाओ तुम ही जाओ जमींदार बाबू के बाड़े और सहायता मांगो पर पता नहीं वो भी कुछ कर पाएंगे हम भी गए थे ना वो खाने और बाबार बाड़ी पर हमारे वास्ते समय था कहा उनके पास दादू वो तो नबो कृष्ण बाबू के बाप के जमाने की बात थी पर बेटे में फर्क है वो दयालु विद्वान चाहता है हमारी सहायता करना उसे कहते सुना है जब से ये अंग्रेज बाबू आए हैं तब से उसे लगान सही वक्त पर कभी नहीं मिला वो हमारे भले की सोचता है तभी तो वो पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर को लाया है यहाँ अपने गांव में स्कूल खोलने के काज से वही विद्यासागर ना ओ हो हो कितने महान पंडित और सीधा साधा मानुष ठाकुर जी रक्षा करो ऐसे विद्वान की लेकिन बापू नबो कृष्ण बाबू को अब हमारी सहायता करनी ही पड़ेगी उनको सरकार को बताना पड़ेगा लामूर के अत्याचार के बारे में कि कैसे लामूर हमें खुद पीटता है और कैसे हमें अपने रक्षा से पिटवाता है जाओ जाओ जरूर जाओ और जरूर प्रयत्न करो लेकिन जमींदार बाबू अगर सरकार से बोल भी दे तो वो हमारी सहायता नहीं करेंगे क्यों अरे ये साहब 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 साले भाई भाई ये मुंसिफ ये लामूर को कुछ भी नहीं करेगा अरे साहब चोर चोर साले भाई भाई ये लामूर के यार कौन ये मुंसिफ और हमारे गरीब के कौन है कोई नहीं कोई नहीं तो इसका मतलब है कि हमें अपनी सहायता खुद करनी पड़ेगी मगर अब हम ये सहेंगे नहीं नील गोनी से तो मर जाना अच्छा एक बार पेश के ली और हमेशा के लिए जिंदगी हराम कर दो तरता नहीं और भरता चला जाता है बरस दर बरस और ये लामूर आमार जीवन के सबसे अच्छे खेत पर नील लगवाता है और हम अपने परिवार जन के लिए धन तक नहीं बो पाते हमारी दशा देखो अपने सबसे खराब दिनों में भी हमारी ऐसी दशा नहीं थी पुरानी जमींदार के राज में और अब हमारी दशा जानवरों से भी ज्यादा बदतर है अब हम इस अत्याचार के आगे झुकेंगे नहीं चलो बंधु जमींदार साहब की बाड़ी चलते हैं ओम से चल करके विनती करते हैं कि हमें न्याय चाहिए इंसाफ चाहिए हम तो बूढ़ाए गए माधव बूढ़ाए गए फिर भी हम तुम्हारे संगे चलेंगे माधव ये नील का बेगार अगर रुकेगा ना तो हम भी खुशी खुशी मर सकेंगे चलो बंधु चलो चलो हम्म इस अन्याय का अंत होगा नील की खेती जिसने हमारे गांव के चेहरे से मुस्कान पहुंच कर दर्द की शाही पोत दी है उस नील की खेती का अंत होगा और फिर से तुम्हारे खेतों में धान की हरियाली लहलाएगी मैं तुम्हारे साथ हूं अब तुम अपने गांव वापस जाओ रैयत पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूं जरूर करूंगा जाओ लेकिन एक बात याद रखना सब लोग गोरे फिरंगियों को नील बोने से इनकार करोगे सब इस बात पर कोई समझौता नहीं हो सकता सबको एका रखना होगा बाबू आप ही हमारे सब कुछ आप वादा किए कि हमारा घर परिवार खेत सब सुरक्षित रहेंगे तो हमारे गांव के जन्म से कोई भी ठेकेदार की बात मानने वाला नहीं मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अंग्रेज ठेकेदारों के साथ मेरी कोई दोस्ती नहीं है भाई नील के कारखाने बंद होने से जितनी खुशी मुझे होगी उतनी शायद ही किसी और को होगी हुँ? मेरा मतलब है कि अगर लामूर के पास लठियाल हैं तो मेरे पास भी हैं अगर उसके दोस्त ऊंचे औहदों पर हैं तो मेरे भी हैं मैं आज ही पुलिस दरोगा से बात करता हूं कि वो अपने आदमियों को तैयार रखे भाई अगर मुठभेड़ हुई तो जरूरत पड़ेगी नवो कृष्ण महाराज की जय हो महाराज आप हमें फिर से हिम्मत दी है फिर से आशा बनाए हैं हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे हम सब आखिरी दम तक लड़ेंगे महाराज हे विष्टु गांव नहीं चलना क्या कहा जाता है अमर एक कहा जा चट करके गया और पट करके आया <laughs> तो उसका दोस्त है ऊंचे ओहदे पे हाँ अच्छा हा? वो दारोगा से मिलेगा जाकर हाँ सरकार अच्छा जी सरकार बहुत अच्छा बहुत अच्छा <laughs> तुम्हारा नया जमींदार साहब तो एकदम गधा है ना सरकार वो ये जानता ही नहीं कि पाला किसे पड़ा है हाँ। अभी नहीं जानता वो लेकिन एक दिन जरूर जान जाएगा तुम अच्छा काम करता है जी सरकार दिवाकर 
दिवाकर जी सका इस आदमी को एक चुन नहीं देना जी जी लेकिन याद रहे जी सरकार किसी को एक लफ्ज मत बोलना और कल सवेरे तैयार रहना और एक काम है तुम्हारे लिए अब जाओ आप जो बोले हो जरूर करूंगा आप हुक्म करें ना <laughs> सुना है कि जमींदार साहब के पास उसके अपने लठियाल आ गए तुम निपट लोगे उनसे आसानी से यह तो मामूली सी बात है अच्छा है अब कल सवेरे ठीक भोर होने पर तुम सब तैयार रहना है एक बहुत जरूरी काम है आपके बंदे हजूर आप हुक्म तो करें ठीक है अब जाओ दिवाकर जी दारोगा से बोलना कि आकर मुझसे मिले फौरन अब मेरी बात ध्यान से सुनाओ इन गांव वालों को ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी भर ना भूल पाए एक बात और मुझको माधव चाहिए माधव अब जाओ सबसे बड़ा अभिशाप है ये एंग्लो सेक्शन नील की पैदावार कराने वाले लोग भाइयों क्या आप सब जानते हैं कि खुद अंग्रेज मिशनरीज ने इन लोगों के अत्याचार के बारे में क्या कहा है कहा है कि किसान की बर्बादी पर फूलने फलने वाले ऐसे अत्याचारी तो वर्जीनिया के गुलाम पालने वाले कपास बगानों के मालिक भी ना होंगे मेरे पूर्व वक्ता राजेंद्र बल्लाल बाबू ने मेरा काम आसान कर दिया है अंग्रेज 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 सारी अच्छाइयां भी अंग्रेज में हैं और सारी बुराइयां भी अंग्रेज में हैं। अरे हम यह क्यों नहीं देखते कि अगर बंगाल के किसानों को इतने सारे अधिकार मिल जाएंगे तो बंगालियों और जमींदारों को कितना बड़ा नुकसान होगा अगर इतने सारे अधिकार किसानों को मिल गए तो जमींदारों को कौन सुनेगा फिर व्यवस्था ही कहां रह जाएगी चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी इसीलिए मेरा कहना है कि अगर कुछ किसानों के साथ कहीं अंग्रेजों ने अभद्र व्यवहार किया हो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास एक पिटीशन भेज सकते हैं नहीं 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 यह पैटिशन पैटिशन भेजने से कुछ होगा नहीं अगर किसान लोग का हालत जानना है तो पढ़कर सुनकर काम नहीं चलेगा खुद जाकर देखना पड़ेगा कहीं दूर नहीं हरीश बाबू के हिंदू पैट्रियोट जाकर देखें आप लोग कि कैसा दयनीय हालत है बंगाल के हलदार का हम लोग को यह कहकर काम नहीं चलेगा कि हमें क्या वो तो किसान और हम जमींदार अगर आज हम लोगों ने गोरा लोगों को हिंदुस्तानी किसान पर अत्याचार करने से नहीं रोका तो कल हम लोग भी नहीं बचेंगे ये अंग्रेज प्लांटर्स न सिर्फ किसानों का शोषण करते हैं बल्कि जमींदारों को लगान देने से भी इनकार करते हैं इसलिए भी हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम लोग किसानों का साथ दें। राम गोपाल बाबू को यह नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेज मिशनरीज ने अपनी आवाज उठाई है रेवरेंड शूर रेवरेंड प्रॉमविच और रेवरेंड लोंग जैसे भद्र लोगों ने विदेशी होते हुए भी हमारे किसानों के अधिकार का प्रश्न उठाया है और अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की तरफ से पिटीशन भेजकर हमें उन भद्र लोगों के हाथ मजबूत करने चाहिए ये कोई पहला पिटीशन नहीं होगा जो हम भेजेंगे दोस्तों और ना ही ये आखिरी होगा लेकिन 
लेकिन इतना ही काफी नहीं है नील उगवाने वाले और उनके पिट्ठुओं की मुखालिफत अगर हम पूरे जोर शोर से नहीं करेंगे तो वो किसानों का खून चूसने से बाज नहीं आएंगे सच बात तो यह है दोस्तों कि इंडिगो प्लांटर्स एसोसिएशन उल्टे हमारे ही बारे में अफवाहें फैलाने में लगा हुआ है बंगाल हरकारा और द इंग्लिशमैन इन दो अखबारों को अगर एक नजर भर भी देखें तो आपको पता लग जाएगा यह बात साफ पता चलती है कि अपने लालच के लिए घटिया से घटिया स्तर पर गिराएंगे ये लोग लॉर्ड कैनिंग के पास भी इन लोगों ने दरखास्त भेजी थी कि पीटर जॉन ग्रांट का तबादला कर दिया जाए क्यों वो सिर्फ इसलिए दोस्तों कि किसी का जरा भी ईमानदार और इंसाफ पसंद आदमी का लेफ्टिनेंट गवर्नर होना इन लोगों के बर्दाश्त के बाहर की चीज है दोस्तों एक बात हमें साफ समझ लेनी है कि हमारी लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक एक एक यूरोपियन ठेकेदार यह नहीं समझ जाता कि नील की जबरदस्ती बुआई को बंद होना ही होगा ये शैतानी और नाइंसाफी अब और नहीं चलेगी जब तक गांव के किसान को यह आजादी नहीं मिलती कि वह अपनी पसंद की फसल बोएगा तब तक हमें अपनी यह जंग जारी रखनी होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे यह तुम्हारे लिए कुछ बख्शीश है कि तुम हमारे रास्ते में मत आना अच्छा यह बताओ जमींदार साहब तुम्हारे पास आया था क्या बिल्कुल आया था हुजूर और फरमा रहा था कि आपके आदमियों ने बाकायदा गांव पर हमला बोल दिया तो तुमने क्या फरमाया फरमाना क्या था हुजूर? बस कह दिया कि बिना तफ्तीश किए मैं कोई बयान दर्ज नहीं कर सकता तो तफ्तीश होगा क्या विल यू इन्वेस्टिगेट यस सर माफ कीजिए वो तो करना होगा मगर आप फिक्र मंद ना हुजूर, बस एक बंदा भेज दीजिए जो जाके उन्हें बता दे कि क्या होगा अगर किसी ससुरे ने मुंह खोला तो वैसे तो अब तक समझ ही गए होंगे बेवकूफ कि जमींदार के भरोसे वो जी नहीं सकते आ, मेरे ख्याल से इतना तो वो समझ गए होंगे लेकिन एक बात और है उनमें से एक बहुत बड़ा बदमाश है माधव यस सर वो नवो कृष्ण बाबू बता रहे थे कि वो लापता है कुछ किसानों के साथ पर सर हमले के बाद तो उसकी कुछ खबर ही नहीं मिली वो तो कहीं छुपा हुआ होगा कोई बात नहीं वो वो बाहर निकलेगा सब के सब एक ना एक दिन बाहर निकल ही जाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जमींदार साहब ने उसको छुपा के रखा है हमारे खिलाफ मुकदमा बनाने के लिए खैर इस वक्त मुझे कुछ और काम है तुम फिर आना और बताते रहना कि तुम्हारा तफ्तीश कैसा चलता है जो जो। दिवाकर जी सर मैं गोदाम में जा रहा हूं तुम पेशगी का कागज तैयार रखना सही करने के लिए जी सर। मीटिंग में हल्ला मचाने वाले तुम लोग थे <laughs> तुम लोग कह रहे थे कि जमींदार बाबू तुम्हें बचा लेगा अब कहा है तुम्हारा जमींदार बाबू है मुझको कहीं नजर तो नहीं आता दया करो दया करो कलीस बदला पहले मुंह लगते हो फिर दया मांगते हो तुम सबको फांसी चढ़ा देना चाहिए हम आपके खिलाफ कभी नहीं बोले आप भी हमारे माए बाप है हुसूर, हम गरीबों की हिम्मत खामोश मैं सब जानता हूं समझे सब जानता हूं तुम सबको पीट पीट के मार डालना चाहिए कटियाल रुक जा 
हम इन कुत्तों को अभी नहीं मारेंगे हम इनको और एक मौका दे दे देंगे अब ध्यान से सुन लो बदमाशो मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगा दो शर्तों पे एक तुम सब इस कागज पर अंगूठा लगाओगे और नील की पेशकी की रकम कबूल करोगे और दो जब पुलिस यहां आएगी तफ्तीश करने को तो तुम लोग इस बात के बारे में सांस तक नहीं लोगे समझे और अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा सिर्फ तुमको नहीं तुम्हारे परिवार और एक एक बच्चे को भी समझे नहीं नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे हम कुछ नहीं कहेंगे पुलिस साहब आएंगे तो भी कुछ नहीं कहेंगे लेकिन हमें छोड़ दो हमें छोड़ दो तुमने मेरी बात नहीं सुनी क्या मैंने कहा दो शर्तों पर अब बोलो इस कागज पर अंगूठा कौन नहीं लगाएगा हजूर और सब कुछ मांग लो बस यह नहीं होगा सरकार सरकार हम हमको पेशी मत दो सरकार पेशी मत दो सरकार हटियाल अंगूठा लगाता हूं नहीं नहीं हे भगवान रक्षा करो अब और बर्दाश्त नहीं हो बहुत अच्छा बहुत अच्छा अब और कोई है जो इस कागज पर अंगूठा नहीं लगाना चाहता नहीं लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा मरो साले को इस आदमी को शामनगर गांव के कारखाने तक पहुंचाना है वहां ले जाकर ससुरे को गोदाम में बंद कर देना और ध्यान रहे किसी को भी एक शब्द भी मत कहना इसके बारे में फिक्र ना ही करो दीवान जी काम हो जाएगा ए, ये के आदमी है भाई अरे बागी रहा ससुरा बागी हा? नील साहब से भिड़ना चाहता था अकेले अब देखो एक ही दशा <laughs> लागत है सास ना ही चलत ई का के भाई जिंदा है के मर गई देखता अरे सरा का हमरे सर पे मरना आता है हमका बहुत काम है पर बोझा काहे का ढोई है रुक अरे तो सच में मर गया रे ये तो बहुत गड़बड़ हो गया एक काम करते हैं साले को उठा के पानी में फेंकते हैं हां ए उठा नहीं नहीं भाई नहीं ए हराम खोर या अल्लाह ये दुनिया के का होता जा रहा है ये नाबो कृष्ण बाबू ने रिपोर्ट दर्ज की थी कि कुछ रात पहले इस गांव पर एक कातिलाना हमला हुआ था उसी की बिना पर हम मौके पे तफ्तीश करने आए हैं तुम लोगों को यह गवाही के लिए बुलाया गया है कि यह हमला हुआ भी था या नहीं और अगर हुआ था जैसा कि ये कह रहे हैं तो कब और कैसे और अगर चाहे वो हमलावर आए थे तो वो कौन थे मौका मुआना करके हम अपनी रिपोर्ट मुंसिफ साहब को भेज देंगे जिससे वो आगे जो ठीक समझे वो कार्रवाई करे हाँ तो बोलो तुम में से कौन कौन तैयार है हल्फिया बयान देने को 
बोलो बोलो दरोगा साहब को बताओ साफ साफ जो हुआ था अरे डरो मत बताओ देखो सच बात बताने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा जिन लोगों ने तुम्हारा यह हाल किया है सजा उन्हें ही मिलेगी बोलो अरे कहो बोलो नाबो कृष्ण बाबू मेरे ख्याल से इनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं क्या भाई कुछ कहना है तुझे ये सब डरे हुए हैं साफ दिखाई दे रहा है डर के मारे इनकी जुबानें बंद हैं इसलिए खामोश हैं पूछिए इनसे इस आदमी से पूछिए इसका हाथ क्यों टूटा पूछिए इससे इसके सर पे ये घाव क्यों है कैसे लगा बताओ दरोगा साहब को साफ साफ बताओ क्या हुआ बताओ लामूर साहब के लठियाल आए और तुम पर टूट पड़े बताओ इनको अरे मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा दरोगा साहब को सब सच सच साफ साफ बताओ दरोगा बाबू जमींदार बिना किसी सबूत के हमारे लामूर साहब पे उंगली उठा रहे हैं झूठ झूठ का इल्जाम सिखा रहे हैं इन बेचारे गरीब किसानों पे लेकिन ये सब नहीं चलेगा आप इनसे पूछिए पूछिए इनसे जिस वक्त हमला हुआ था उस वक्त ये यहाँ पे मौजूद थे जो ये कह रहे हैं कि हमला हुआ था क्या इन्होंने लामूर साहब को यहाँ पे देखा था मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है अब तुम क्या समझते हो तुम और तुम्हारे लामूर साहब का ये अत्याचार हमेशा हमेशा चलता रहेगा सब जानते हैं कि इन गरीबों को नील उगवाने के लिए लामूर साहब कुछ भी कर सकते हैं होश में रहिए जमींदार बाबू और जरा संभाल के बात कीजिएगा यहां मौजूद हर एक आदमी ने नील बोने के लिए पेशगी रकम ली है और अपनी मर्जी से बिना किसी जोर जबरदस्ती के मेरे पास सब कागज हैं एक एक आदमी का अंग उठा लगा हुआ है और मुझे आपके बारे में सब मालूम है क्यों आप लामूर साहब को उलझाना चाहते हैं अरे जमींदार होने पे भी आपको लगान वसूली नहीं मिलता ना इसीलिए इसीलिए आप आज अचानक इन बेचारे किसानों की हिमायती बन बैठे हैं अरे वाह मेरे ख्याल से नबो नबो कृष्ण बाबू इस तफ्तीश को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं लगता मैं मजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट भेज देता हूं कि कोई हमला हमला नहीं हुआ हा? न कोई मुद्दा ही न गवाह अरे बयान तो दूर यहां किसी ने कोई सवाल तक नहीं उठाया मुझे कुछ पूछना है कहा है मेरा आदमी कौन है औरत जमींदार बाबू आप तो बोले थे कि आप हमारी रक्षा करेंगे कहा गया मेरा आदमी कहा ले गए वो उसे पागल औरत है आइए दरोगा बाबू मैं आपको अपने घोड़े तक छोड़ दू एक आदमी ऐसा नहीं है जिसने मुंह खोला हो आप सोच सकते हैं कि कितना डराया होगा उन्हें उनका सब कुछ लुट चुका है फिर भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चूं तक कर सके विद्यासागर जी आप विद्वान हैं सामाजिक कुरीतियों से लड़े हैं आप आप ही बतलाइए कि इन हालात में क्या किया जाए आखिर इसका क्या हल होगा मुझे नहीं पता केवल इतना पता है मुझे कि एक न एक दिन यह भयभीत होना छोड़ देंगे आपके ख्याल से अब क्या होगा होगा क्या एक आदमी था जो बोल सकता था माधव भगवान जाने उसका क्या हुआ क्या किया उसके साथ इन लोगों ने उसके बिना सारे गांव की शक्ति ही चली गई न्याय की आशा ही खत्म हो गई मैं तो सोचता हूं कि सब भूल जाऊं और सब छोड़ छाड़ कर कलकत्ता चला जाऊं वहां शायद तुम्हारे हरीश बाबू की कुछ मदद भी कर सकूं शंभू कुछ समझ में नहीं आता बस लगता है कि इस झमेले से मुक्ति मिले बस हार गए इतनी सरलता से खैर मैदान छोड़ना एक जमींदार का विशेष अधिकार है मेरे विचार से फिर भी मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है तुम्हें लगा था कि यह सब कुछ बहुत सरल होगा नहीं तुम सोचते थे कि तुम किसानों के अधिकारों की बात को उठाओगे और वो सब तुम्हारे चरणों में आ गिरेंगे 
और वो शैतान नील साहब भाग जाएगा डर कर नहीं ये सब उतना आसान नहीं है अगर तुम किसी बात को ठीक समझ रहे हो और उसके लिए लड़ते हो तो यूं हारने से काम नहीं चलता बरसों से मैं विधवा विवाह की बात कर रहा हूं लोगों को समझाने की चेष्टा कर रहा हूं कि अपनी छोटी छोटी बच्चियों को धर्म के नाम पर कुलीन बूढ़े ब्राह्मणों के साथ मत ब्याह दें वो एक बूढ़ा ब्राह्मण मरता है तो न जाने कितनी अबोध कन्याएं विधवा हो जाती हैं और अपमान की बेमजा जिंदगी जीती हैं तुम्हें तुम्हें लगता है कि लोग ध्यान देते हैं कि विद्यासागर क्या कह रहा है मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी शिक्षा दें मगर कितनी लड़कियां पाठशाला जाती हैं आज मगर मैंने तो हार नहीं मानी है मैं तो लिखता रहूंगा घर घर जाकर लोगों से कहता रहूंगा कि अपनी आंखें खोलें देखें मैं हार नहीं मानूंगा विद्यासागर बाबू आप तो हमारे गुरु हैं आप ये मत समझिए कि आपकी शिक्षा व्यर्थ हो गई ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपके संपर्क में रहे अगर आप जानते कि आपने हमें कितनी प्रेरणा दी है भगवान रक्षा करें नवकृष्ण ये नई पीढ़ी हमारी आशा है तुम हृदय छोटा मत करो तुम एक न एक दिन देखोगे कि ये सब बाबू बाबू नदी किनारे लाश मिली है जल्दी चलिए से मार डाला पर तो हलदर का तुमसे वादा है किसकी मौत बेकार नहीं जाएगी खाली नहीं जाएगी
ये देखिए राम गोपाल बाबू <laughs> ये बात हरीश बाबू अब ये आग एक गांव से दूसरे गांव फैलेगी अब इसको कोई नहीं रोक सकता नील के दिन लग गए अब ये मत भूलिए कि इस आग में सिर्फ अंग्रेज नहीं हम हिंदुस्तानियों के हाथ भी जलेंगे और देखिए अब सरकार क्या करेगी किसानों की सरकशी दबाने के लिए देखिए लेकिन अब सरकार भी जान गई है कि दिखावटी रियायतों से किसानों को फुसलाया नहीं जा सकता नहीं उनके एक्ट इलेवन से क्या हुआ चंद बेईमान मेजिस्ट्रेटों को हक मिल गया अपनी मनमानी करने का और सैकड़ों बेकसूर किसानों को जेलों में ठूंस दिया गया एकदम यहां तक कि खुद ग्रांट को मानना पड़ा ये देखिए मूल प्रश्न इस बात का है कि यहां का किसान से नील की खेती करवाई जाती है लेकिन उनको उनका उचित मूल्य नहीं दिया जाता यहां की रैयत करोलाइना के गुलाम नहीं बल्कि इस देश के आजाद किसान है देखिए आप लोग शहरी आदमी हैं कलकत्ता में नौकरी और काम धंधा करके काम चला लेते हैं लेकिन उन सैकड़ों और हजारों जमींदारों और भूमिहारों के बारे में आपने कभी सोचा है अगर किसानों को इतने सारे अधिकार मिल गए तो हम सब लोगों का क्या होगा देखिए किशोरी बाबू अगर हम आज अंग्रेजों का हिंदुस्तानी किसानों पर हो रहा शोषण नहीं रोकेंगे तो कल गांव में अपने हक कैसे जमा पाएंगे और गोरा साहब के लिए काला हलदर और काला भूमिधर दोनों एक ही है आप क्या समझते हैं कि अंग्रेज ठेकेदार यू ही मान जाएंगे अरे पुराने घाघ हैं ये सब नए हथकंडे अपनाएंगे जानते हैं गांव में बटाई की रकम कितनी बढ़ गई है और आप किसान बेदखल हो रहे हैं आपके इस नील आंदोलन के कारण अराजकता फैलेगी तब अकल आएगी देखिए कुछ भी हो कम से कम पहली विजय तो किसानों की हुई कम से कम हमारे हिंदुस्तानी वर्ग के लोगों को यह तो पता लगा कि किसानों की भी अपनी हस्ती है सरकार को मानना तो पड़ा कि किसानों का बहुत बुरा हाल है गांव में किसानों को इतना हक तो मिला कि नील की बुआई से ना कर सके अपनी जमीन पर अपनी मनपसंद फसल बो सके कुछ ऐसा उगा सके जिसे खाकर कम से कम दो वक्त की रोटी तो नसीब हो ए यही तो विजय है यही तो विजय है किसानों की हरीश बाबू लोगों को क्या हुआ कुछ खा लो दादू अरे तनिक सुस्ताल छा में भोरे से लगे हो नहीं नहीं अभी थके नहीं हम अपने ही खेत में धान बोने का सुख तू नहीं समझेगी मालती तू नहीं समझेगी सब समझती हैं दादू सब समझती हूँ वो भी तो यही चाहता था हाँ और उसके जैसा दूसरा आएगा भी नहीं अब पर सुना क्या तुमने मालती वो राक्षस लामूर हमारे गांव छोड़कर भाग गया साला सच हाँ माधव होता तो कितना खुश होता आज मालती मालती इस बूढ़ा मनुष्य के लिए तो बेकार इतनी तकलीफ उठाती है खुद अपना ख्याल नहीं करती अब मेरा ख्याल कौन रखेगा था तू क्यों वो चित्तो हलदर है ना उसके साथ तुम शादी क्यों नहीं कर लेती जब से उसकी घरवाली दो छोटे छोटे बच्चे छोड़कर परलोक चली गई तब से वो बेचारा बड़ी मुश्किल में है क्या वो साल भर का इंतजार और नहीं कर सकता माधव का शोक तो पूरा कर लो दादू माधव का बड़ा मन था बेटिया को पढ़ाने का अब तो विद्यासागर बाबू ने गांव में पाठशाला भी खोल दी है बिटिया को वही पढ़ाने भेजा है आज पहला दिन है जिन हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजी तालीम हासिल की थी वही सबसे पहले अंग्रेजों के इस इसरार के खिलाफ खड़े हुए कि भारत में रहने वाले अंग्रेजों के मामले से हिंदुस्तानियों का कोई सरोकार नहीं नए हिंदुस्तान के पहले सियासी रहनुमा 
और कलकत्ते के पेशावर वर्गों में नील विद्रोह से ही राष्ट्रीय चेतना उजागर हुई इस आदर्शवादी संघर्ष ने इस तरह राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया और बाद में जब राष्ट्रीय आंदोलन ने जोर पकड़ा तो स्वराज्य और सुधार उसके दो पहलू माने गए उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजी हुकूमत का ब्यौरा देखकर किसी भी हिंदुस्तानी को बेहद आक्रोश होता है और गुस्सा आता है मगर यह भी साबित हो जाता है कि हर मामले में अंग्रेज हमसे बेहतर थे खास तौर से हमारी कमजोरियों और मतभेदों से फायदा उठाने का जो उनमें मादा था जो कौम कमजोर है जो जमाने की दौड़ में पिछड़ जाए वो आफत को खुद बुलावा देती है और आखिरकार अपने सिवा किसी और को इल्जाम भी नहीं दे सकती अगर इन हालात में अंग्रेजी हुकूमत और उसके अंजाम हादसों की कुदरती कड़ियां थीं, तो दोनों की मुठभेड़ भी लाजमी थी हिरण्य सृष्टि से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्व मान धरती आसमान धारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम अविदे कर जिसके बल पर तेजो मय है अंबर पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर स्वर्ग और सूरज भी सिर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम अविदे कर गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर जगा जो देवों का एक मेव प्राण बनकर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम अविदे कर ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचेता पूर्वज रक्षा कर सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर पहली है दिशाए बाहू जैसी उसकी सब में सब पर ऐसे ही देवता की उपासना करे हम अविदे कर ऐसे ही देवता की उपासना करे हम अविदे कर